السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى مدينة ما بعد সামেত শুধি আমি আপনাদের নিকটে সংক্ষিপ্ত আকারে আসন্ন নির্বাচন নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই মা তো ফিকিল্লা বিল্লা বর্তমানের গণতান্ত্রিক নির্বাচন যেহেতু গণতন্ত্রের একটি প্রক্রিয়া এজন্য এই নির্বাচন ইসলাম সাপোর্ট করে না এটা ইসলাম সম্মত নয় ইসলামে নেতা নির্বাচনের পদ্ধতি স্বীকৃত পদ্ধতি হল কয়েকটি যেমন খেলাফতের সিস্টেম মুসলমানদের মধ্যে যারা জ্ঞানী গুণী সরিয়া অভিজ্ঞ আলেম তারা বসে নির্বাচন করবেন কে ক্ষমতার হাল ধরার যোগ্য এটা হলো খেলাফত সিস্টেম যে মুসলিমগণ খলিফা বানাবে নির্বাচন করবেন সোরা ভিত্তিক ভাবে এটা একটা সিস্টেম বৌদ্ধ সিস্টেম রাষ্ট্র নায়ক নির্বাচনের জন্য বলা যায় এমনটি হয়েছিল অবকার আদি আল্লাহ তাল আনহর ক্ষেত্রে অবকার আদি আল্লাহ তাল আনহকে আহলুল হাল্লে ওয়াল আকদ তারাই নির্বাচন করেছিলেন অর্থাৎ যারা জ্ঞানী গুণে ছিলেন মদিনাবাসীদের মধ্যে তারাই তাকে নির্বাচন করেছিলেন সমত নির্বাচন আরেকটি নির্বাচন পদ্ধতি হল যা ইসলাম স্বীকৃত এবং আমল হয়ে আসছে সেটি হল আলেস্তেখলাফ খলিফাই বলবেন তার পরবর্তীতে কে খলিফা হবেন তার পরবর্তীতে কে ক্ষমতার হাল ধরবেন এটা খলিফায় নির্বাচন করে যাবেন এবং এই পদ্ধতিতেই ওমার রদি আল্লাহ তালা আনহ নির্বাচিত হয়েছিলেন ওমার রদি আল্লাহ তালা আনহকে আবাক রদিল আনহ এস্তেখলাফ করেছিলেন তিনি তাকে মরণায়ন দিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন যে আমার পরবর্তী খলিফা হবেন ওমার রদি আল্লাহ আনহ এবং পরবর্তীতে আহ্বকের পরবর্তী তিনি খেলাফতের হাল ধরেছিলেন তাহলে দুটি স্বীকৃত পদ্ধতি আমরা দেখতে পেলাম খলিফা নির্বাচনের শাসক নির্বাচনের একটি হলো আহলুল হাল্লে ওয়াল আকদ তথা যোগ্যতম আলামা একেরাম সরিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নির্বাচন করবেন কে খলিফা হবেন দ্বিতীয় পদ্ধতি হল খলিফাই বলে দিবেন তার পরবর্তীতে কে খলিফা হবেন যেটাকে মাওনায়ন পদ্ধতি বলা হয় আর আরেকটি পদ্ধতি হল যে খলিফা কিছু লোকের হাতে তার নির্বাচিত কিছু লোকের হাতে উনি খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে যাবেন বলবেন যে এদের মধ্যে থেকে খলিফা হবে এমনটি করেছিলেন খলিফা ওমর আবনুল খাত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনহ তিনি তার মৃত্যুর পূর্বে ছয় জনের হাতে খেলাফতের বিষয়টি নেত করে যান বলেছিলেন যে এই ছয় জনের মধ্যে থেকে খলিফা হবে ছয় জনের বাইরে নাই তাহলে এটা একটা পদ্ধতি যে খলিফা কয়েকজনকে সিলেক্ট করে যাবেন এবং বলবেন যে এদের মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে নির্বাচন করা হবে এটাও সরিয়া সম্মত পদ্ধতি যেহেতু খলিফা ওমার রদি আল্লাহ তালান হয়ে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন এবং এমআর সহি হাদিস অনভাবে ইতিহাসের কিতাবাদী সাক্ষ্য যে এই পদ্ধতিতে খেলাফত নির্বাচন হয়েছিল তাহলে মুসলিম শাসক রাষ্ট্র শাসক নির্বাচনের পদ্ধতি মোটামুটি বলা যায় যে তিনটি আহলুসরা 
বাহালুল হাল্লা ওয়াল আকদ অর্থাৎ যোগ্যতম আলামায়ে کرام তারা সিলেক্ট করবেন কে খলিফা হবেন অথবা খলিফাই বলে যাবেন তারপরে কে খলিফা হবেন যেমন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে গিয়েছিলেন আর প্রথম প্রথম পদ্ধতি বুঝতে পেরেছেন যে এটা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ক্ষেত্রে হয়েছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট করে কাউকে খেলাফতের ভার দিয়ে যাননি যদিও তার ইচ্ছা অভিপ্রায় অনেকটা ছিল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি এবং ইশারা ইঙ্গিতে তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বুঝিয়েছিলেন যে তার পরবর্তীতে খেলাফতের যোগ্য এরপর বিষয়টি তিনি জনগণের উপরে একেবারে ছেড়ে দেননি বরং তিনি বিষয়টি ন্যস্ত করে দিয়েছিলেন যোগ্য ব্যক্তিদের উপরে আর তাই যোগ্য তম ওলামায়ে کرام যারা মদিনায় ছিলেন দারুল খেলাফা যেটাকে বলা হয় তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সিলেক্ট করেছেন আর একটি পদ্ধতি বললাম যে খলিফাই কয়েকজনকে নির্বাচন করে দিবেন বলবেন যে এদের মধ্য থেকে খলিফা হয় বাস আর একটি পদ্ধতি এটা হলো আত্তাগাল্লুব যদি কোন ব্যক্তি ক্ষমতা বলে শক্তি বলে তার ক্ষমতাকে গচ্ছে ফেলে এবং তার অধীনে চলে আসে সেনাবাহিনী পদাতিক বাহিনী ইত্যাদি এক কথা রাষ্ট্র ক্ষমতা রাষ্ট্রযন্ত্র তার এতে চলে আসে ফেভারে চলে আসে এবং ক্ষমতার হাল যদি সে ধরে ফেলে তাহলে তাকেও খলিফা হিসেবে মেনে নিতে হবে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার থেকে কুফরি প্রমাণিত না হবে এই হলো ইসলামী পদ্ধতির খেলাফত নির্বাচন খলিফা নির্বাচন পদ্ধতি সুতরাং প্রচলিত গণতান্ত্রিক যে পদ্ধতি এই পদ্ধতি ইসলাম সমত নয় বরং গণতন্ত্র এই চিন্তাধারাটাই কুফরি চিন্তাধারণা কুফরি চিন্তাধারা এই চিন্তাধারার জনক হলো আব্রাহাম লিঙ্কন যিনি একজন প্রসিদ্ধ ইহুদি অর্থাৎ বিধর্মী এবং গণতন্ত্র এটা এমন একটা তন্ত্র যার ভিতরে কোনো কিছুর স্বীকৃতি নেই না দিনের স্বীকৃতি আছে না কোনো কিছুর নিশ্চয়তা রয়েছে আর দরিয়াতুল খামস যেটাকে বলা হয় পাঁচটি জরুরি বিষয় অর্থাৎ আর দিন ওয়াল আকাল ওয়াল নাফস ওয়াল আয়রদ আল মাল এগুলির কোনোটি নিরাপত্তা নেই এই গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে অর্থাৎ দিনের কোনো নিরাপত্তা নেই এর কোনো দিনই নাই এর দিন হলো জনগণ যা বলে তাই জনগণ যেটা পাশ করে সেটাই জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস সুতরাং পার্লামেন্টে গিয়ে যারা যে আইন পাশ করবে মেজরিটি পার্সেন্ট যদি সেটাকে সাপোর্ট করে ওটাই আইন হয়ে যাবে এই জন্য বিভিন্ন দেশে আমরা লক্ষ্য করে দেখি যে সমকামিতার মতো নেককার জনক আইন যখন না আইনও প্রশ্রয় পেয়েছে এই গণতান্ত্রিক ধারা বে আজও আমাদের বাংলাদেশের বুকে এমন কিছু বিধি বিধান চালু রয়েছে যেগুলি সরাসরি কর্ণ হাস বিরোধী তারপরও সেগুলি গণতান্ত্রিকভাবে গণতান্ত্রিক রুল হিসাবে সেগুলি কোনো আপত্তিকর নয় গণতান্ত্রিক বিধানে তো প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ইসলাম সম্মত নয় এই বিষয়ে ওলামায় ক্যারাম যারা ভালো ওলামায় ক্যারাম তারা একমত যেটা কোনো ইসলামী পদ্ধতি নয় এখন সারা বিশ্বে বলা যায় বেশিরভাগ এই মুসলিম বিশ্বগুলিতে এই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সিস্টেমটাই রয়েছে এটা তারা ইচ্ছা করুক বা না করুক তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এই পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক নির্বাচন তো বর্তমান পরিস্থিতিতে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা যাবে কি যাবে না প্রথমত আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই নির্বাচন সিস্টেমটা ইসলামী সিস্টেম নয় কিন্তু এরপরও যেহেতু এর বাদিল বা এর বিকল্প তৈরি হয়নি এরকম সিচুয়েশন হয়নি তাই এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা যাবে কি না সেটা প্রার্থী হয়ে বা ভোট দানকারী হয়ে তো বিষয়টিতে আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাই ওলামায় ক্যারামের এখতলাফ রয়েছে যথেষ্ট এখতলাফ রয়েছে আর এখতলাফের কারণ বুঝতেই পারছেন যে এটা ইসলামী সিস্টেম নয় ইসলাম এটাকে সাপোর্ট করে না এবং চোদ্দশো বছর পর্যন্ত এই সিস্টেমে 
সাধর্মে বিধর্মে কোন জাতি এই এই সিস্টেমে তারা নেতৃত্ব নির্বাচন করেনি এখন এই নির্বাচনগুলিতে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি কিরকম বুঝতে পেরেছেন একটা লাভ এখানে রয়েছে বিশেষ করে আমি যে সমস্ত বরণ্য হলাম আয়কারাম তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার চেষ্টা করব তো এই বিষয়ে বলা যায় দুটি অভিমত রয়েছে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে একটি অভিমত হলো যে না জায়জ নাই এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা অংশ নেওয়া জায়জ নয় এটা হারাম এদিকে গিয়েছেন আল্লাহ মানসের উদ্দিন আলবানি রহমতুল্লাহ আলাইহে এ তার বিভিন্ন ভয়েস মেসেজ ভয়েস ফতয় আমরা দেখতে পাই এবং তিনি এটাকে কুফরিতন্ত্র মনে করেন যেটা আসলেই বাস্তব কারণ এই গণতান্ত্রিক বিধানে আলেম জাহেল সবাই সমান আস্তিক নাস্তিক সবাই সমান এমনকি যদি এমন হয় যে এক হাজার নাস্তিক একজনকে ভোট দিল আর নয়শো নিরানব্বই জন ভালো ভালো আলেম সেরা আলেম বাংলাদেশের তারা ভোট দিল তো গণতান্ত্রিক সিস্টেম বলছে যে নেতা নির্বাচিত হবে ওই সমস্ত নাস্তিকদের ভোটের মাধ্যমে যারা সংখ্যা একটা বেশি হয়ে গেছে তাহলে এখানে ইসলামের কোনো মূল্যায়নে করা হয়নি মানুষের ব্রেনের কোনো মূল্যায়ন করা হয়নি ধর্মের কোনো মূল্যায়ন করা হয়নি অথচ সম্পূর্ণ ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ আফানা জাল মুসলিমিন আকাল মুজরিমিন আল্লাহ বলছেন যে আমি কি মুসলিমদেরকে মুজরিমদের মতো অপরাধীদের মতো অর্থাৎ কাফেদের মতো করে দেব মাল আকম কাই ফতাহ কুমন কি হয়েছে তোমাদের কি তোমরা বিচার করছো তো কোন ক্রমে আল্লাহর ওয়ালি শায়তানের ওয়ালি এক হয় না তো এজন্যই অংশগ্রহণ করাকে না যায় বলে সৌদি আরবের আল্লামা সালে ফাউজান রহমতুল্লাহ আলহে না হাফেজাহুল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি বলেছিলেন যে অতীতের ইতিহাসে কি এই রকম পদ্ধতিতে কোনো দিন নেতা নির্বাচিত হয়েছে যদি ইসলামের পূর্বের ইতিহাসে এরকম কোনো সিস্টেম না থাকে তাহলে এটা ইসলামী পদ্ধতি তখনও ছিল না এখনো নাই এটা ইসলাম সম্মত পদ্ধতি নয় এরপর উনি নিজেই খুঁজতে বলেছেন যে এরকম দেখো তো অতীতের ইতিহাসে এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচিত নির্বাচন হয়েছে এইভাবে উনি বলেছেন এটাকে উনি নাকচ করে দিয়েছেন কোনোভাবে সারা বিশ্বের সেরা আলেম এবং পথিত যশা মহাদ্দেস যার সম্পর্কে আল্লাম ইবন বাজ রহমতুল্লাহ আলহে বলেছিলেন যে আমি আসমানের নিচে জমিনের উপরে তার মতো প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ আমি আর দেখিনি যার সম্পর্কে শেখ ইবন অসাইমিন বলছেন হুয়া মহাদ্দেস ফাকি তিনি একজন মহাদ্দেস এবং ফকি এই আল্লামা নাসরুদ আলবানি রহমতুল্লাহ আলহে তিনি এই প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেওয়াকে উনি নাজায়জ বলেছেন হারাম বলেছেন এবং তিনি এই মর্মে কিছু দলিল পেশ করেছেন যা কোরআন কারণের ভিতরে রয়েছে যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ওলা তার কেন এ আল্লাহ দিন তোমরা জালেমদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না তোমরা তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না যারা জালেম নাচের তোমাদেরকে জাহান নামের আগুন স্পর্শ করবে তিনি বলেন যে পার্লামেন্টে বসতে গিয়ে দেখা যায় যে কাফের নাস্তিক আস্তিক মুসলিম সব পাশাপাশি হয়ে বসছে আর এটা এক প্রকার বলা যায় এ আয়াতের লঙ্ঘন অনুভাবে পূর্বে আয়াতটি সুরা হুদের একশো তেরো নম্বর আয়াত অনুভাবে মহানব্বুল আলমিন বলেন তোমাদের উপর নাজিল করা হয়েছে কিতাবে যে 
যখন তোমরা আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরি করা দেখবে এবং ওগুলোর সাথে ঠাট্টা বিদ্রোহ করা দেখবে ফালা তাক ওদো মাহম তখন তোমরা তাদের সাথে বসো না যতক্ষণ তারা অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয় তাহলে তোমরাও তাদের মতো এরপর আল্লাহ সতর্ক করে বলছেন ইন্না নিশ্চয় আল্লাহ মোনাফেকদের এবং কাফেরদেরকে তাদের সকলকে একত্রিত করবেন জাহান নামের ভিতরে কাছাকাছি এরকম আয়াতের ভিতরে যখন দেখবে তুমি তাদেরকে যারা আমাদের আয়াত নিয়ে কি করছে খাওয়াজ করছে মানে অহেত তর্ক বিতর্ক করতেছে এগুলো নিয়ে তারা কি বিদ্রোহ করতেছে তখন তুমি তাদের থেকে বিমুখ থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা অন্য কথাবার্তায় প্রবৃত্ত না হয় তোমাকে শয়তান কি করবে ভুলিয়ে দিবে সুতরাং নসিহত উপদেশের পরে আর জালেমদের সাথে বসে থেকো না শেখ আলবানি রহমতুল্লাহ আলাইহে বলেন যে এইভাবে পার্লামেন্ট সাজিয়ে পার্লামেন্টে বসে থাকা নাস্তিকের পাশাপাশি অথচ নাস্তিকরা যত কুফরি বিধর্মী আইন পাশ করবে আর তাদের পাশে বসে থাকা মানে কি তারা কয় না আয়াতের সাথে ঠাট্টা করছে বিদ্রোহ করছে মস্কারা করছে আর তাদের পাশে কি বসে থাকা হচ্ছে তাদের সাথে তাদের সামনে থাকা হচ্ছে যা কোরআনের লঙ্ঘন তো এই জাতীয় আরো বেশ কিছু দলিলকে সামনে রেখে আল্লাহ মানসুর আলবানি রহমতুল্লাহ আলহে যিনি আগেই বলেছি যুগ শ্রেষ্ঠ মহাদেস তিনি অংশগ্রহণ প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে না জায়জ বলেছে এরপর তিনি বলেন মিশরিদের ইখমান মুসলিমদের কিছু আলোচনা রাজনীতি পর্যালোচনা করে বলেন যে তারা যে এতদিন যাবৎ এতদিন যাবৎ তারা যে রাজনীতি করছে এরপরও তারা কিছুই তিনি বলছেন লামি আস্তফিদু সেয়ান তারা কোনো কিছুই ফায়দা নিতে পারেনি তারা কোনো কিছুই ফায়দা নিতে পারি পারেনি বরং তারা আরো নিজেরা বিভ্রান্তিত হয়ে গেছে তাদের ভেতরে এরপরে উদাহরণস্বরূপ তিনি কিছু কিছু কথা বলেছেন যেগুলি বলা যায় বাস্তবতা বলা যে তাদের কারো দাঁড়ি ছিল দাঁড়ি আরো হারিয়ে ফেলেছে অন্যভাবে ওই আকিদাগতভাবে বিভ্রান্তি অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে যে তাদের ভিতরে এক কথায় মানে ভালোর দিকে পরিবর্তন হবে কি ওই মন্দ দিকে পরিবর্তন হয়েছে প্রমোশন হবে কি ডিমোশন হয়েছে তো উনি বলেছেন যে কোনো ফায়দাই তারা নিতে পায়নি এই গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা নিয়ে এবং এগুলোকে কেন্দ্র করে তারা যেগুলি নবী রাসুলদের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল সেগুলি থেকে তারা কি গাফিল হয়ে গেছে তারা সেগুলোর ক্ষেত্রে ভ্রুক্ষেপি করে না অর্থাৎ তাহিদের বিষয়ে তো আল্লাহ আলবানি রহমতুল্লাহ আলহ কঠোরভাবে তিনি এই প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে তিনি খারাপ চোখে দেখেছেন এবং এটাকে না যাই বলেছেন তো আল্লাহ মানাসুদ আলবানি তিনি এই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মহাদেশ আমরা আশা করি জানি তো একজন প্রাজ্ঞ মহাদেশ এবং ফকেই তিনি এটা বলেছেন তো গণতান্ত্রিক নির্বাচন বলা যায় এই পদ্ধতির নির্বাচনকে অনেকেই এভাবে না যায় বলেছেন যেমন মোহাম্মদ বিন হাদি আল মাদখালি তিনি একজন শেখ সৌদি আরবের তিনি এটাকে নাকচ করেছে তিনি বলেন যে এটা জায়জ নয় এ পদ্ধতি এই সিস্টেমটা জায়জ নয় এরপরে বিভিন্ন দলিল আদিল্লা পেশ করেছেন অবশ্য তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে আমাদের বড় বড় কিছু শেখ পক্ষে গিয়েছেন তবে তাদের কথার ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনিও এখন মুসলিমিন তাদের ওই সমালোচনা করেছেন কঠোর সমালোচনা করেছেন তাদেরকে উনি খোয়ান মুসলিমিন বলেছেন এখন মুসলিমিন না খোয়ান মুসলিমিন মানে মুসলমানদের খেয়ানতকারী তিনি বলেছেন যে আমাদের কিছু সালাফি ওলামায় কেরাম রয়েছেন যারা পরিস্থিতিরকে কেন্দ্র করে তারা এই নির্বাচনকে একটা জরুরত হিসেবে বৈধ করেছেন কিন্তু কোনো ক্রমে তারা এই ডেমোক্রেসি বা এই গণতন্ত্রকে তারা বৈধ মনে করেননি তারা কোনোদিনই মনে করেননি যে এটা জেহাদ এটা এই এটা সেই 
তারা বরং বলা যায় একটা জরুরি অবস্থা হিসেবে এটাকে গণ্য করেছেন বৈধ বলেছেন যেমন শাহিবেন বাজ রহমতুল্লাহ আলাইহে এই জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে তিনি বলেছেন এটার এটা জরুরি ভিত্তিক মানে মিনভাবে তাকাইলে সার মন্দকে কম করা যায় যাতে করে এই এই নিমিত্তে আর ইসলামী শরীয়তের একটা মূলনীতি রয়েছে যে যদি কোনো মন্দকে প্রতিহত করতে হলে বড় মন্দকে প্রতিহত করতে হলে যদি ছোট মন্দ করা লাগে বাধ্য হওয়া লাগে তাহলে ওই ছোট মন্দকে সাপোর্ট করা যায় সেই হিসাবে তো তারা একটা জরুরি ভিত্তিক এগুলি ফত্ত দিয়েছে কিন্তু কোনো ক্রমেই তারা এখন মুসলিমিনের মানহাজের সাথে একমত নন সুতরাং সালাফি ওলামা এক রামদের ভিতরে যারা এই দিকে গিয়েছেন তাদেরকে তাদের কথার ব্যাখ্যাও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করে দেখছি যে দুইভাবে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ করে এখন মুসলিমিন বা যারা এ জামাত ইসলাম মার্কা ভাই তারা কিন্তু এমনভাবে পেশ করছেন কথাগুলি মনে হচ্ছে যেন শেখ বিন বা শেখ বিন হোসাইন প্রচলিত গণতন্ত্রের পক্ষে না তা না এটা তাদের ওপর চরম অপবাদ দেওয়া হবে বরং তারা বিশেষ করে আরব দেশের গণতান্ত্রিক সিস্টেম তারা দেখেছেন আরব দেশের ভিতরে তো আরব দেশের ভিতরে যে গণতান্ত্রিক যে সিস্টেমগুলি রয়েছে এটা বলা যেতে পারে এ তুলনামূলক এ ভারত উপমহাদেশের এই গণতান্ত্রিক সিস্টেম থেকে অনেকটা ভালো এর কারণ হলো জনগণই ভালো তো জনগণ ভালো থাকলে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারিতে যারা আসবে তারা তো কিছু ভালো হবে তো এই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিশ্বের দেশগুলিকে তারা চোখের সামনে রেখে ফত দিয়েছেন এবং এটা জরুরি ভিত্তিক বলেছেন মন্দের ভালো হিসাবে কিন্তু কোনো ক্রমেই তারা বলেন না যে গণতান্ত্রিক পথটা এটা হলো জেহাদ এই জেহাদ করতে হবে আর এই পথে আসার জন্য এই গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতায় আসার জন্য ভোট ভোটাভোটি প্রক্রিয়া হিসেবে নির্বাচনে ইস্তাহার দিতে হবে তারপরে মিসিং মিছিল করতে হবে গণজাগরণ তুলতে হবে তারপরে ভাঙচুর করতে হবে হরতাল করতে হবে মিছিল করতে হবে ইত্যাদি এগুলো কিন্তু সাপোর্ট করেননি এগুলো যদি কেউ বলে থাকেন বলেন এটা তাদের ওপর নিশ্চয় অপবাদ দেওয়া হবে তো যারা যে সমস্ত ভাইয়েরা বিশেষ করে এই এখন মুসলিমিন যারা গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটাকে একটা ইসলাম সমত পদ্ধতি মনে করছেন বা বলতে চান যে ইসলামী গণতন্ত্র তো তারা এই গণতন্ত্র কিন্তু ইসলামী কোনো দিনই বলেননি না শেখ বিন বাজ বিন বাজ বলেছেন না শেখ হেমিনা সাইমিন বলেছেন আর শেখ আলবানি রহমতুল্লাহ আলাইহের মান হাসতে বুঝতে পেরেছেন একবারে স্পষ্ট ভাষী উনি এমনকি না যায় গণ্য করেছেন তো বলা যেতে পারে এই বিষয়ে যে মৃত পানি শুকরের গোস্ত খাওয়া কুকুরের শুকরের গোস্ত খাওয়া এ বিষয়ে সমস্ত ওলামায়কারাম একমত কিন্তু যেটা বাধ্যগত অবস্থা অর্থাৎ মরণাপন্ন অবস্থায় যদি কেউ এই মৃত্যু পানির এগুলি ভক্ষণ করে ফেলে তাহলে এটা তার জন্য বৈধ এবং সেই পরিমাণ বৈধ যে পরিমাণে তার মানে জীবন নাশের হুমকিটা এড়িয়ে চলা যায় তো এটাকে কি আর একটা কল ধরে নেওয়া যাবে যে আলমদের দুটো কথা রয়েছে ওই মৃত পানির বিষয়ে মৃত শুকুর শুকুর বিষয়ে শুকুরের গোস্ত বিষয়ে বা মৃত পানি বিষয়ে যে একটা হলো না যায় আর একটা হলো জায়জ বরং একটাই কথা যে না জায়জ কিন্তু কোন অবস্থাতে জায়জ এটা আল্লাহ রব্বুল আলমী বলে দিয়েছেন মহান রব্বুল আলমী বলেন বকাত হারাম আলাইকুম তোমাদের ওপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে যে বিষয়ে মানুষ বাধ্য হয়ে পড়ে এই অবস্থাকে ভিন্ন চোখে দেখেছেন কাজে এটা আমরা দ্বিতীয় অভিমত আমরা বলতে পাই না বরং শুকরে গোস্ত হারাম অনমিত পানি খাওয়া হারাম এগুলো হারামি কিন্তু মরণাপন্নর অবস্থাটা সেটা হলো আলাদা এই অবস্থায় যে খাওয়াটা বৈধ রয়েছে সেটা আল্লাহ রব্বুল আলমি তিনি নিজেই বলেছেন তবে এই বিষয়টি আমরা বুঝতে পারছি সমাজে শুধু
এটা একটা জরুরি বিষয় তো জরুরি বিষয়কে মানে নরমাল বিষয়ের উপরে প্রস্তুতি মানে বহন করা এটা মোটে উচিত নয় তো বর্তমান গণতান্ত্রিক যে নির্বাচন এটা বুঝতে পেরেছেন এই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের এই পদ্ধতির সিস্টেম এর বিষয়ে ইসলামের বিধি বিধান প্রকৃত অর্থে বুঝতে পেরেছেন যে এটা কোনো ক্রমে ইসলাম সাপোর্ট করে না ইসলাম মোটেও সাপোর্ট করে না কিন্তু কথা হলো যে অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে মুসলিম কিছু রয়েছে বরং অসংখ্য মুসলিম রয়েছে যারা বিধর্মী দেশগুলিতে রয়েছে সেখানে কোনো ক্রমেই তারা ক্ষমতায় আসতে পারবে না ক্ষমতায় আসার কথা নয় কিন্তু তারপর সেখানে নির্বাচন থাকে তো সেখানেও মুসলমান নির্বাচন নির্বাচনে অংশ নিয়ে থাকে বিশেষ করে এই প্রার্থীকে ভোট দিয়ে থাকে ভালো মন্দের বিচারে যেমন ভারতের বিষয়টা সবাই হিন্দু এও হিন্দু সেও হিন্দু কিন্তু দেখা যাচ্ছে হিন্দুদের ভিতরে উগ্রবাদী রয়েছে কিছু যারা ভোটে পাশ করলে মুসলমানদের চরমভাবে সর্বনাশ ডেকে আনে আর পাশাপাশি আর একটা হিন্দু রয়েছে সেও প্রার্থী কিন্তু তুলনামূলকভাবে সে মুসলমানদের সেরকম শত্রু নয় মানে কিছুটা হলো নর্মাল রয়েছে তো এই হিসাবে হিন্দু দেশ গুলোতেও তারাও নির্বাচন করতে তারা বাধ্য এক প্রকার বলা যায় জরুরি অবস্থা এবং কোনো কোনো দেশে নির্দেশ করা হয়েছে আইন জারি করা হয়েছে যে নির্বাচনে অংশ নিতেই হবে ভোট দিতেই হবে নতুবা জরিমানা রয়েছে এরকম যদি কিছু বাধ্যতামূলক বিষয় হয়ে থাকে বা বললাম যে বিধর্মী দেশে মুসলিম বসবাস করছে তো এখানে দেখবে সে দেশের ওলা ওলামায় কেরাম যে পরিস্থিতি কি পথে যাচ্ছে তাদের নির্বাচনে অংশ নিলে তাদের পরিস্থিতি ভালো হবে কিছুটা ভোট দিলে ভোটের শরিক হলে নাকি অবস্থা তাদের আরও বেগতিক হবে সেই হিসেবে তারা ডিসিশন দিবে আর মুসলিম দেশ এই একই ব্যবস্থা বলা যেতে পারে যে এ দেশ হতে পারে যে যারা নির্বাচনে যাবে বা যারা নেতৃত্ব নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে বা যারা প্রার্থী দাঁড়িয়েছে তাদের ভিতরে ভালো মন্দ রয়েছে তো এটা বিবেচনা করবে অবশ্যই ওলা মায়কেরাম আর আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা যেটা দক্ষ করে দেখি যে উভয় পক্ষে যুক্তি রয়েছে আমাদের বাংলাদেশে যে সমস্ত ভাইরা প্রচলিত সরকারকে তাগদ বলে তো তাগদ যারা বলছে তারাও কিন্তু দেখা যায় যে একজন আরাক মানে দলের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে যারা আমরা যদি বড় তাগদ না বলি ছোট তাগদ মানে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তো তাগদ থেকে যেন মানে আত্মরক্ষার কোনো পথই নাই দেখা আছে কেউ এই তাগতের কাছে কেউ ওই তাগতের কাছে এখন তাগতের তাগতের লড়াই বলা যায় সেই হিসাবে তো এখন কথা হলো যে প্রচলিত নির্বাচন কোনোটাই বর্তমানে আমাদের দেশে যে নির্বাচন হচ্ছে এটা অবশ্যই সে খেলাফতের খেলাফতের আসাদা নির্বাচন নয় বলা যেতে পারে এই নির্বাচনটা গণতান্ত্রিক পথে হতে যাচ্ছে এবং এই ক্ষমতার হাল পরিবর্তন হলো কিন্তু অবস্থা একই থেকে যাবে সেটা হলো গণতান্ত্রিক সিস্টেমে দেশ পরিচালনা করা যে গণতন্ত্রের বলি হলো যে জনগণের সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ যা বলবে সেটাই হবে মানে দেশের আইন সেটাই চূড়ান্ত হবে পার্লামেন্টে তো এটা অবশ্যই ইসলাম সাপোর্ট করে না কিন্তু এরপরও মন্দের ভিতরে মিটার রয়েছে র্যাঙ্ক রয়েছে ইমাম জাহাবি রহমতুল্লাহ আলাইহে বলেন যে কাফেরাও সবাই সমান না তারপর উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে আবু তালেব আবু লাহাবের মতো নয় এমনকি তিনি বলছেন যে আমি যদি কোনো কাফেরের জন্য দোয়া করার পেত অবকাশ পেতাম তাহলে দাও তেল আবু তালেব তাহলে আবু তালেবের জন্য আমি কি কোনো দোয়া করতাম তাহলে আবু তালেব কাফের আবু লাহাব কাফের কিন্তু উভয়ের ভিতরে আকাশ পাতাল তফাত রয়েছে তো যদি কাফেরে কাফেরে তফাত থাকে তাহলে মুসলিম মুসলিম তফাত নাই সুতরাং আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পারি যে তুলনামূলক কারা ইসলামের সাথে কাজ করবে বা কাদের দ্বারা ইসলামের এবং মুসলিমদের উপকার হবে উপকার সাধন হবে প্রয়োজনে তাদেরকে আমরা এই বলা যেতে পারে মন্দের ভালো হিসাবে আমরা তাদেরকে সাপোর্ট করতে পারি ওই সমস্ত আলামায় কারণ দৃষ্টিকোণ থেকে যারা মনে করেন যে তুলনামূলক বেশি মন্দকে আনার জন্য কম মন্দকে বরদাস্ত করে নেওয়া যায় 
তাদের আলোকে বলা যেতে পারে যে এই নির্বাচনী প্রক্রিয়া অংশ গ্রহণ করা যেতে পারে এরপর এটা আমরা মনে করব এটা ট্যাবলেটের মতো এটা একটা মানে অসুখের সমাধান হিসেবে অসুখ ভালো হয়ে যায় খালাসার লাগবে না তো এটাকে কোনো ক্রমে আমরা ইসলামী পদ্ধতি জ্ঞান করতে পারি না বরং এটা একটা জরুরি অবস্থা আর জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে ইসলামে কিছু ছাপ তো রয়েছে অবশ্যই মাহানব্বুল আলমিন হাজির আলহ ইসলামের কথা বলেছেন যে উনি যে ওই ভালো নৌকাটা ভেঙে ফেললেন ভালো নৌকা ভেঙে ফেলার পিছনে উনি যুক্তি হিসেবে পেশ করেছিলেন কি যুক্তি হিসেবে পেশ করেছিলেন যে সামনের দিকে জালেম বাদশা রয়েছে প্রত্যেক নৌকাকে সে জবরদস্তি করে ছিনিয়ে নেবে এই জন্য খাজির আল্লাহ সাল্লাম কি করেছে নৌকাটাকে কিছু ভেঙে ত্রুটি যুক্ত করেছিলেন অল্প কিছু ভেঙে দিয়েছিলেন তো ওলামাই কারাম বলছেন যে এই নৌকা দুটি অবস্থা থেকে খালি নাই হয় ভেঙে কিছু দিতে হবে যার ফলে এতিমদের ওই সম্পদটা রক্ষিত থাকবে ভালো করে তারা কাজে লাগাতে পারে অথবা ওইভাবে থাকবে জালেম বাসা নিয়ে চলে যাবে তো দুটোই মাফসাদা দুটোই নেগেটিভ বিষয় কিন্তু তুলনামূলকভাবে নৌকাটাকে খুঁত করে দেওয়া অল্প কিছু ছিদ্র করে দেওয়া যাতে করে এতিমরা ওটাকে নিয়ে কাজে লাগাইতে পারে এবং জালেম থেকে রক্ষা পেয়ে যায় তো এটাকে কি করা হয়েছে তো এটাকে বলা হয় তুলনামূলক তুলনা করা তো যারা এই তুলনার দিকে গিয়েছেন তারা এই প্রচলিত গণতান্ত্রিক ভোটকে সাপোর্ট করেছেন একটা পরিস্থিতির চিকিৎসা হিসেবে কিন্তু কোনো ক্রমেই তারা এই মিটিং মিছিল কোনোভাবে ওই মারামারি কাটাকাটি হানাহানি খোনাখনি হরতাল অবরোধ ইত্যাদিকে তারা মোটেও সাপোর্ট করা না শেখ এম নামিন করেছেন না শেখ বিন বাজ করেছেন না দুনিয়ার কোনো সালাফি আলেম করেছেন সালাফি কোন ওলামায় কারাম এই প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সাপোর্ট করেননি তবে নির্বাচনের বিষয়টিকে তারা তারা ওই জরুরি ভিত্তিক মনে করে এবং মন্দের তুলনায় ভালোকে তারা সাপোর্ট করার পক্ষে গিয়েছেন এবং ভোট দেওয়ার পক্ষে গিয়েছেন তাও তারা সকলে একমত নয় সেটা বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ আলহ সবসময় বিপক্ষে থেকে ছিলেন অনুভব আল্লাহ সালেফ হাউজান যিনি বর্তমান বিশ্বের এবং সৌদি আরবের বড় মুফতি তিনি এটাকে না করেছেন এটাকে না যাজ মনে করেছেন কারণ এটা ইসলামী কোনো পদ্ধতি নয় তো ইসলামী পদ্ধতি নয় এটা শেখ বিন বাজও মনে করেন শেখ বিন অসাইমিনা মনে করেন কিন্তু এই পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে তারা কেউ কেউ এই মন্দের তুলনায় তারা এটাকে সাপোর্ট করেছেন তো আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা কি করব এখন আমাদের কথা হলো যে বিষয়টি যেহেতু বিতর্কিত বড় বড় ওলামায় কেরাম রয়েছেন পক্ষে বা বিপক্ষে এবং তারা প্রত্যেকে যার যার পক্ষে যুক্তি পেশ করেছেন সুতরাং আমরা বলবো যে এই দুই ফতোয়ার যে কোনো ফতোয়ার ওপরে যদি কেউ আমল করে এবং সেটাতে যদি পরিতুষ্ট হয় তাহলে তার প্রতিবাদ করার কিছু নেই তার বিরুদ্ধে কিছু কথা কিছু বলার নেই অনুভব যে যদি কেউ বিপরীত মতকে সাপোর্ট করে অর্থাৎ ভোট দেওয়ার পক্ষে যদি সাপোর্ট করে থাকে এই পক্ষটাকে এই মতকে সাপোর্ট করে এবং একটা জরুরি ভিত্তিক সমাধান মনে করে মন্দের তুলনা হিসেবে মন্দের তুলনায় যেটা একটু ভালো এই নীতিকে সাপোর্ট করে যদি কেউ অংশগ্রহণ থাকে গ্রহণ করে থাকে প্রচলিত এই নির্বাচনে তো আশা করা যায় যে কোনো সমস্যা হবে না এবং সেও নিন্দিত হবে না ইনশাআল্লাহ তবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যেটা এটা ইসলাম সম্মত নয় এটা সমস্ত সালাফি ওলামায় কেরামের একমত তারা এই বিষয়ে সকলে ঐক্যমত সুতরাং তাদের এই প্রচলিত ভোটে বা নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়টিকে তারা যে জায়জ বলেছে এটা অত্যন্ত সীমিত পরিসর বলেছেন এবং বলা যায় যে এটা তাদের জরুরি ভিত্তিক মশলা কিন্তু কোনো ক্রমেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে তারা সাপোর্ট করে না অনুভাবে এখন মুসলিমদের যে আকিদা বিশ্বাস যে তারা তাহিদের এই পথ পরিহার করে তারা ক্ষমতাটাকে সব কিছু নির্বাচন সব কিছু মনে করে বসেছে ওরভাবে আরও যে কিছু ইসলামিক দল রয়েছে মনে করেন ক্ষমতাটাই হলো আসলে এগুলো সব বিকৃত চিন্তাধারা এই চিন্তাধারার সাথে তারা একমত নন বরং তারা একমত করানোর সাথে হাজির সাথে মহান রব্বুল আমিন বলেন ওমা আরসাল মিন রসুল ইল্লাহ এ ওমা আরসাল্লা মিন কবল কামিন রসুল ইল্লাহ আল্লাহ বলছেন যে আমি কোন রাসুলকে আপনার পূর্বে পাঠাইনি বরং প্রত্যেককেই তাদেরকে বলেছি যে লা ইলাহ আনা ফাহবুদুন 
আমি সারা প্রকৃত কোন উপাস্য নেই সুতরাং তোমরা আমার এই বধ করো मिशन छोहिदे आहान कर मानुष के सठीक आकृत दिखे डाका शिक विदार सतर्क हलो नबी रसल मिशन एटल मुख्य विषय राष्ट्र क्षमत जावाईमता शासन करवश्य गुमराही सरसि कुरान बिुद्ध कथा हादिस बिुद्ध कथा एवं नबी रसल जीवन चरित बिुद्ध कथा नाकिम उद्दीन पद्धति नरूरी भित्तिक अंश ग्रहण विषय आशा कर तरफ व्याख्या बुजते पे आशा कर तक प्रत्येके आल्ला नेकी दीबें निकटे दुआ करब तीन मध्य सरल सठीक पद टाइम देखान आशा कर आलोचना बुजते पे को सठीक और को जरूरी भित्तिक किस समाधान আল্লাহ রব্বুল আলমী আমাদের সবাইকে সঠিক ভাবে তফিক দান করুন এবং আমাদের সকলকে নবীদের যে দাওয়াতি সিস্টেম ছিল একামত দিনের যে সিস্টেম সে পদ্ধতিতে আমাদেরকে পরিচিত করুন আমাদের নিকট যেন তাওহিদের বিষয়টি আকিদার সংস্কারের বিষয়টি যেন মুখ্য হয় আমরা যেন এই পথে আমরণ থাকি আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দিন আমিন ও আখের দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতুহ